ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആഘോഷകാലമാണ് ഓണം ഇതിന് കേരളീയരുടെ മാത്രം ദേശീയ ഉത്സവമല്ല ആഗോള ഉത്സവമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തും മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഓണവുമുണ്ട് ചിങ്ങം മാസം മലയാളിയുടെ പുതുവർഷാരംഭമാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മാലോകരെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓണം ലോകത്തെവിടെയായാലും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ മലയാളികൾ തയ്യാർ ആഘോഷങ്ങളും കളികളും ഓണപ്പാട്ടുകളും കൊണ്ട് അവർ ഓണത്തെ വരവേൽക്കുന്നു കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായിരുന്ന മഹാബലി എന്ന അസുര ചക്രവർത്തി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ പ്രജകളെ കാണാൻ എത്തുന്ന ദിവസമാണ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം കേരളം സൃഷ്ടിച്ച പരശുരാമൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്മരണയായാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമാപനമാണ് ഓണമായി മാറിയതെന്നും കരുതുന്നുണ്ട് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് മെക്കയിലേക്ക് പോയതിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് ഓണം മലയാളിയുടെ പത്തായങ്ങൾ നിറയുന്ന ഉത്സവം കുടിയാന്മാരായ കൃഷിക്കാർ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുമായി ജന്മിമാരുടെ മുന്നിൽ ഓണക്കാഴ്ച സമർപ്പിക്കും ജന്മിമാർ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഓണക്കോടി നൽകും ഇത് പഴങ്കഥ ഓണസദ്യയും ഓണക്കോടിയുമാണ് ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇനം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഉണ്ടെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ കൂടിയാണ് ഓണം മലയാളക്കരയിലെത്തുന്ന മാവേലിയുടെ കൂടെ പാക്കനരും തേവിയമ്മയും വരുമെന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു മഹാബലി എത്തുമ്പോൾ പൂക്കളവും പൂജയും വിശിഷ്ട ഭോജ്യവും ഒക്കെ വേണം കർക്കിടകത്തിലെ തിരുവോണം പിള്ളേരോണമാണ് അന്നു മുതൽ ഓണാഘോഷം ആരംഭിക്കും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആറന്മുളയിൽ ഉത്രിട്ടാതി നാലിൽ നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയോടെ ഓണത്തിന് തിരശീല വീഴുകയും ചെയ്യും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്